മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളിക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരാത്ത നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ചിക്കൻ മത്സ്യം നമ്മൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഴി അപ്പൊ നാടൻ കോഴിയൊക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ കുറവാണ് കൂടുതലും കഴിക്കുന്ന ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആണ് എങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ പലതരം ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ രീതിയിൽ ചിക്കൻ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വിൽക്കുന്ന നാടൻ കടകളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീടുകളുണ്ട് പല വീട്ടമ്മമാരും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് നാടൻ രീതിയിലുള്ള പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതേസമയം വ്യത്യസ്തമായ രുചിഭേദങ്ങളോടുകൂടി പലതരം ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഏത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന സ്വാദാണ് ആ സ്വാദ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേ നമ്മളൊരു കോഴിയാണ് കോഴി കൊണ്ടുള്ളൊരു വിഭവം അപ്പൊ ചിക്കന്റെ ഒരു പുതിയ വിഭവം ഇത് ഒരുപാട് പുതിയതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മാജിക് അവനിൽ അതൊരു പുതിയ വിഭവമാണ് കാരണം ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സാധാരണ ഒരു കോഴിക്കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴി കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചിക്കൻ വിന്താലു വിന്താലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാലോ ഗോവൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഗോവക്കാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിന്താലു അപ്പൊ ബീഫ് കൊണ്ട് പിന്നെന്താ ബീഫ് വിന്താലു വളരെ ഫേമസ് ആണ് പിന്നെന്താ അതിനെക്കാട്ടിലും ഫേമസ് ആണ് പോക്ക് കൊണ്ടുള്ള വിന്താലു പോക്ക് വിന്താലു പന്നിയിറച്ചി കൊണ്ടുള്ള വിന്താലു അപ്പൊ ഈ വിന്താലു എന്നുള്ള ഒരു മസാല കൊണ്ട് ഒറ്റപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ചിക്കൻ ആകാം പോക്കാണ് നമ്പർ വൺ പന്നിയിറച്ചി പിന്നെ ചിക്കൻ ആകാം ബീഫ് ആകാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ വിന്താലു മസാലയിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചിക്കനും ബീഫും മട്ടണോ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ വേണമെങ്കിലും വിന്താലു തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ വിന്താലു അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിൾ വിന്താലു എന്തായാലും വെന്താലു മസാല വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മസാലയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭവം ഞാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ശ്രദ്ധിക്കാം കാരണം ചിക്കന് പകരം വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉരുളക്കിഴങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റബിളോ വെച്ചിട്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിന് പകരം അത് വെച്ചിട്ട് മാറ്റി എടുക്കുക പിന്നെ അളവിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മളുടെ ചിക്കൻ വിന്താലു തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ചിക്കൻ ഒരു ഒന്നര കിലോ സൈസിലെ കോഴി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് സവാള മൂന്ന് ഇടത്തരം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ടൊമാറ്റോ രണ്ട് ഇടത്തരം ഖനം കുറച്ച് നീളത്തിലരിയ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി അരിയുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു വലുത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇടത്തരം വലിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ഇനി വിന്താലു മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ പിരിയൻ മുളക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി പത്ത് വലിയ അല്ലി വിനാഗിരി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പട്ട രണ്ട് കഷ്ണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗ്രാമ്പു മൂന്നോ നാലോ ഏലക്ക മൂന്നെണ്ണം ഇനി മറ്റു ചേരുവകൾ എണ്ണ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒരു കപ്പ് ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വിന്താലോ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ചിക്കൻ എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കിലോ സൈസിൽ ഒരു അറുന്നൂറിൻ്റെ ഒക്കെ കോഴി മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഇരുന്നൂറൊക്കെ വരും ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കണം എന്താലും മസാല അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നല്ല നിറമുള്ള മുളകാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട പക്ഷെ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ പിരിയൻ മുളക് ആണ് ബെസ
ജീരകം നല്ല ജീരകമാണ് പെരുംജീരകം അല്ല അതൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം അര ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ മസാല ഐറ്റംസിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പു കൂടി ചേർക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നിച്ചാക്കി പിന്നെന്താ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അതൊന്നിച്ചിട്ട് വെക്കുന്നു പിന്നെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതിലേക്ക് ഇത് അളന്ന് വെച്ചതാണ് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർക്കുന്നു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളകും അതൊന്നിച്ചാക്കുന്നു പിന്നെന്താ ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വിനാഗിരി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അരയ്ക്കേണ്ടത് പോരാത്ത വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിന്താലു മസാലയിൽ വിന്താലു തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ കേടാകാണ്ടിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പുറത്തിരുന്നാലും കേടാവില്ല ആ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വിനീഗറിൻ്റെ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ലോക്കൽ സിന്തറ്റിക് വിനീഗറും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് റൈസ് വിനീഗർ അതല്ലെങ്കിൽ ഗോവ ഗോവ ഗോവാക്കാരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അറിയാമല്ലോ ഫെനിയാണ് അപ്പോൾ ഫെനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഫെനി ആകാം അപ്പോൾ ഈ അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യു ഫെനി അതാണ് അവരുടെ ഫേമസ് അപ്പോൾ ഈ ഫെനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഫെനി ഈ വിനീഗറിന് പകരം ഫെനി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഫെനിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക റൈസ് വിനീഗർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വിനീഗർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ അത് പോരാതെ വരുന്നതിനും പകരം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം അത്രയും കാര്യം ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നല്ല മഷി പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ച നമ്മൾ ആ മിക്സിയുടെ ചെറിയ പോലെ കഴുകി ആ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിന്താലു മസാല ഞാൻ ദേ ഇവിടെ അരച്ച് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ മീനെ നല്ല കൊഴുത്തൊരു മസാല നല്ല റെഡ് ഫയറി റെഡ് കളറിലൊക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇനി നമ്മൾ എല്ലാം റെഡിയാണ് ചിക്കൻ റെഡിയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് റെഡി ടൊമാറ്റോ സവാള ഒക്കെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി എന്താ ഇനി അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ചുവട് കിട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയുടെ അളവൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം രണ്ടാകാം മൂന്നാകാം നാലാകാം ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് ഇടത്തരം സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകണേ പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ഇനി പട്ടാഗ്രാമ്പ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പട്ടാഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കേൾക്കാൻ ചെറിയ പ്രാധാന്യം ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതല്ല അരച്ചയിലുണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വറ്റൽ മുളകുണ്ട് പിരിയൻ മുളക് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് ജീരകം ഉലുവ ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ചിക്കനിൽ ചേർക്കുന്നേ ഇപ്പോൾ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇഞ്ചിയുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് വെളി വെളുത്തുള്ളി ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്തോളം വലിയ അല്ലി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വിനാഗിരിയിൽ തൊട്ട് അരച്ചതാണിത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കാര്യം നല്ല മണമാണ് ആ വിന്താലും മസാല ഇങ്ങനെ അരച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മണം വരും എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങി പിന്നെ ഉള്ളി ഇത് മൂന്ന് ഇടത്തരം സവാള ഇനി ഇത് കളർ മാറുന്നവരെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകട്ടെ അതുവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കാം ഇതെല്ലാം വൺ ബൈ വൺ ഇനി എല്ലാം എളുപ്പത്തിലാണ് മസാല അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യവുമില്ല എല്ലാം റെഡിയാണെങ്കിൽ അരി അരിയാൻ പോലും അധികം കാര്യങ്ങളില്ലല്ലോ ടൊമാറ്റോ ഉള്ളി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ
ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയും നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ വേഗ മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയുടെ കൂടെ കിടന്ന് മൂത്ത് അതിൽ നിന്നും എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാം മണം ഇപ്പം ടൊമാറ്റോയും ഉള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് തന്നെ എന്തൊരു മണം അറിയോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിന്താലു മസാല ബിന്താലു മസാല പേസ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ നല്ല റെഡ് കളർ നിറച്ചുണ്ട് ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് വെച്ചൽ മുളകാണ് പിരിയൻ മുളക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കളർ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ മസാലയും ഈ ഈ ബിന്താലു മസാലയ്ക്കുള്ളിലുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചുവ മാറണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് വഴണ്ട് റെഡി ആകണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊന്നും ഇതുവരെ ചേർത്തില്ലല്ലോ ഉള്ളിയിലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പം ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊന്നും ചേർക്കാറായിട്ടില്ല ഈ മസാലയുടെ ഒരു പച്ച ചുവ ഒന്നും മാറട്ടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിന്താലു മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം എന്താ പറയുക നല്ലതായിട്ട് വറ്റി അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിയുന്നൊരു ഭാഗമായി ആ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറി ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി പുളി വിനാഗിരിയുടെ പുളിയും ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് എന്തായാലും ഒന്നുകിൽ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ശർക്കര രണ്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണം ചേർക്കാൻ പോകുന്നു ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് കോഴി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം മസാല ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസസിൽ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചായിരിക്കും പിരിച്ചു അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ചേർത്തിരുന്നല്ലോ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം ചേർക്കും എന്തായാലും ചിക്കനിൽ പിടിക്കാനുള്ള ഉപ്പ് തൽക്കാലം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഇനി ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും എങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതും കൂടി ചേർക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണമേ എടുത്തു വലിയ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കുറച്ചു അതും ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണം പോലെ വേഗ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് വേഗണം അപ്പോൾ ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്തു ഇനി എന്താ ഇനി നമ്മളൊരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളം ഊറി വരും അത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വന്നില്ലെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നോക്കിയിട്ട് മതി ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഇറങ്ങട്ടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നല്ല റിച്ച് നല്ല റെഡിഷ് കളറിലൊക്കെ എന്തോ ആയിരിക്കണം ഒരു ഫയറി റെഡ് കളർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ പാത്രം അടച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വെള്ളം ഒന്ന് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാത്രം അടച്ചിടാം അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് പാത്രം അടച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേവിച്ചു അപ്പോൾ പാകത്തിന് വെന്ത് ചാറെല്ലാം നല്ല കുറിയ രീതിയിലായി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വരെ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും ബാക്കി ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ചിക്കനിൽ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതല്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു ഒരു കപ്പൊക്കെ മതിയാകും നോക്ക് നല്ല കുറുക്കിയ ചാറോടുകൂടി നല്ല മണമുള്ളൊരു വിന്താലും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ വിന്താലും അപ്പം കഷ്ണങ്ങളും വെന്തു ഉരുളക്കിഴങ്ങും പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി നേരെ വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ നല്ല മണവും രുചിയും കാണാനും അഴകുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിന്താലും ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നല്ല കുറുകിയ ചാറാണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം നല്ല റൈസ് വെള്ള ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചപ്പാത്തി ഏത് കാര്യത്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം നല്ല സ്പൈസിയാണ് എന്നാൽ ഓവറല്ല ആവശ്യത്തിന് നല്ല സ്വാദുള്ള ഒരു വിഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കണം ഇഷ്
അതൊരു ഭയങ്കര നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ പറ്റിയ കാര്യമാണ് അതൊരു എനർജി ബോളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനർജി ബോൾസ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ എനർജി ഒരു പാക്ക് ഓഫ് എനർജിയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വിശക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്നാക്കിങ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ആ വിശപ്പ് മേജറായിട്ടുള്ള വിശപ്പൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒരു ഇട സമയത്ത് വിശക്കുന്ന സമയത്ത് സാലഡ്സ് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ് കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാഷ്യൂ നട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൽമണ്ട്സ് വാൾനട്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയും പിന്നെ ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ബോൾ മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോരെ ആ എനർജി ബോളിലെ അപ്പോൾ ധാരാളം പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ട്സ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആൽമണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽമണ്ട്സ് ഫൈബർ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഫൈബ്രസ് ആണ് ധാരാളം ഫൈബർ ഉണ്ട് പിന്നെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമുള്ള പിന്നെ ഫാറ്റല്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക അത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വയറിലെ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കാം സ്റ്റൊമക് ഫാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൽമണ്ട്സ് ആൽമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്ഭവം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ഒറിജിൻ പിന്നെ വരുന്നത് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആണ് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സിന് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് കാര്യം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എളുപ്പത്തിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഭയങ്കര കൊളസ്ട്രോൾ കയറാത്തൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഏത് കാര്യം ഒരുപാട് കഴിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കൊറോണറി ഡിസീസസിനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ തലമുടിയുടെ ആരോഗ്യം പിന്നെന്താ ബോൺസിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ധാരാളം മിനറൽസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് സിങ്ക് പിന്നെ എന്താ പൊട്ടാഷ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് മിനറൽസും ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസീലാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സോയിൽ ഇറോഷ്യൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ട്രീസ് അതായത് പറങ്കിമാവുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു നട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈബറുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആൽമണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെന്താ പിന്നെ വരുന്നത് ഡേറ്റ്സ് പിന്നെ കപ്പലണ്ടി കപ്പലണ്ടിക്കും ധാരാളം ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡേറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ ധാരാളം ഫൈബർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള പവർ ഈ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഫൈബറിനുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നല്ലതായിട്ട് നമ്മളുടെ വിശപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കാര്യം നല്ല വിശന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശപ്പൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എം ടി സ്റ്റൊമക്ക് നല്ലതല്ല വേറെ വിശന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ആസിഡ് ഫോമേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് സ്നാക്കിങ് നട്ട്സ് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒന്നും അമിതമായി പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു എനർജി പാക്കല്ലേ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ബോൾസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനൊരു ചെറിയ ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവറിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ഡേറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മധുരം മതി അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനർജി പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യമൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കൊടുക്കണോ വേണ്ട ഷുഗർ വേണ്ട കാര്യം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ ഡേറ്റ്സിൽ തന്നെയുണ്ട് ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും അത് മതി ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല സ്വാദുള്ള കാര്യം തന്നെയല്ലേ അപ്പം നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഈ എനർജി ബോൾസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണാം
ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഇനി കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണമെന്നില്ല അല്ലാണ്ടും ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ ചെറിയ നമ്മൾ ഈ അരിയുണ്ടയൊക്കെ ഉരുട്ടി വയ്ക്കുന്ന പോലെ ഉരുട്ടി വയ്ക്കും ഇത് അരിയുണ്ടയൊന്നും അല്ല ഇത് ഭയങ്കര എനർജിയാണ് ഇത് ഫുൾ ഓഫ് ആൽമണ്ട്സ് കാഷ്യൂനട്ട്സ് പീനട്ട്സ് വേറെ എന്താ ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരുപാടൊന്നും കഴിക്കരുത് ഒരു ബോളൊക്കെ മതിയോ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കലോറീസ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കയറി കഴിയും വേണ്ട ഫൈബർ ഉണ്ടാകും ആവശ്യത്തിനുള്ള മിനറൽസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സ്കിന്നിൻ്റെ ഗുണത്തിനും ബോൺസിനും നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനും പിന്നെ എന്താ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വിശപ്പ് അടങ്ങും ഒരുപാട് വിശക്കില്ല ആ വിശപ്പിന് ചെറിയ ചെറിയ വിശപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫൈബർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് അപ്പോൾ ഫൈബ്രസ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഫൈബർ ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെയൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ഒറ്റ ഇരിപ്പിൻ്റെ ഒരു പത്ത് എനർജി ബോൾസ് കഴിച്ചാൽ പണിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം മിതമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എത്ര എനർജി ബോൾസ് ഈ അളവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് 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 നൂറ് ഗ്രാം വെച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ഡേറ്റ്സ് വരെ ആകാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് നട്ട്സ് ആണ് നമ്മളതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കളർ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ഒരു അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ പിന്നെ കൊക്കോ നല്ലതാണ് അതും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ചോക്ലേറ്റ്സ് നല്ലതല്ലേ സ്വീറ്റനിങ് ഓബ്ജെക്ട്സ് വന്നാലേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പം മധുരം ഇല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ നല്ലതാണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും ഒക്കെ സ്കിന്നിന് ഒക്കെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ഫ്ലേവറിംഗ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് മാത്രമല്ല അതും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എനർജി ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ അളവിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആണ് ഇത് പതിനെട്ട് എണ്ണം കിട്ടി അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഗ്രാം നട്ട്സിൽ നിന്നും എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് എനർജി ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതൊന്ന് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി വിശക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോവാം ഒരു ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ഒരു സ്നാക്ക് ബോക്സിനകത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഡയറ്റൊക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരു ബോൾ കഴിക്കാം എനർജി ബോൾ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്കായിട്ട് നമുക്ക് സാലഡ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ലഞ്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഡയറ്ററി പ്ലാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡയറ്റ് വേണം അതിനെല്ലാം പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ലോ ഫാറ്റ് സ്നാക്കായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുന്നാൽ കേടാവില്ല സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു എത്ര പതിനെട്ടെണ്ണം ഇല്ലേ വീട്ടിൽ അംഗങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടോ നോക്കുക അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കണം ഇഷ്ടം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ചത് ചിക്കൻ ബിന്ദാലു വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വളരെ സ്വാദിഷ്ടവുമാണ് രണ്ടാമത് കാണിച്ചതും ഈസി റെസിപ്പി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനർജി ബോൾസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വിഭവങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങ